Nagsimula sa mapupulang pasa sa buka at panghihina ang sakit ng batang si Hildard. Agad naman siya dinala sa ospital at sumailalim sa mga laboratory test. Ano ang sakit na nakita sa bata? Paano harapin ang kanyang pamilya ang kanyang sakit at paano ba tayo makakatulong sa kanya? Panoorin natin ang kanyang kwento. Normal noon ang pamumuhay ng mag-asawang si Hilson at Diana Bellarmino. Sila ay mayroon tatlong anak. Ngunit dahil sa pagkakasakit ng pangalawa nilang anak si Hildard Bellarmino, ang dating kinikita noon ni Hilson sa kanyang pagiging housekeeper ay hindi sumasapat. Si Hildard ay mayroon beta thalassemia. Ayon sa kanyang ina, Nadiagnose po yung anak ko. Na itong January 2015 lang po na beta thalassemia major po. Hindi po namin inaasahan. Mabilis pong bumaba yung hemoglobin ng anak ko. Kaya palagi po siyang na-admit halos linggo-linggo po. Um, uh, lifetime po kasi yung, yung, yung sakit niya. Pati po yung pagtiterapi na. Ayon sa kanya, kompleto naman ang kanyang prenatal checkup at mga ininom na vitamina para sa inang nagbubuntis. Mahirap man paniwalaan, tinanggap na lamang ni Diana ang kalagayan ng kanyang anak. Sa family naman po, wala naman pong, wala naman po kaming parehong may alam na history na nagkaroon ng beta thalassemia po sa family namin, both family po. So, parang biglaan lang din po na ganun nang nangyari. Ayon sa kanyang doktor, Yun lang pong ano, blood transfusion lang po yung parang gamot niya at saka po ang chelation therapy para po ilabas po yung sobra-sobrang nagigain niya na iron sa katawan niya. Dahil sa walang wala at gipit sa buhay ang mag-asawa, umuutang sa Diana ng pera kung kinakailangan ni Hildard ang kanyang therapy. Bali, naka ano na po kami ng pang chelation therapy niya ng pang isang buwan, umabot po siya ng 25,110 pesos po. So, ang susunod na gamutan po niya, hindi na po namin alam kung saan po namin kukunin. Sa mura niyang edad, alam niya kung ano ang pinagbabawal sa kanya ng doktor. Opo, alam, alam na ba po niya na may sakit po siya. Sinasabi namin kung ano yung mga bawal sa kanya, lalo na yung mga pagkain na hindi pwede sa kanya, yung mga matataas ang ayon. Alam niya po, tinatanong niya po kung pwede niya po bang kainin yun o hindi. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap, kumakapit si Diana sa Panginoon Diyos. Lubos naman ang kanilang pasasalamat dahil sa suporta na ibinibigay ng kanyang pamilya para sa anak na si Hildard. Nananawagan po ako uh, sa inyo kung sino po yung pwedeng makatulong sa amin, lalong lalo po sa anak ko na nangangailangan po ng regular na blood donor dahil po sa halos linggo-linggo niyang pagsasali ng dugo at saka po ang kanyang pangkalation therapy na Lifetime po. Sana po matulungan niyo po siya. Maraming salamat po sa mga nandyan po para tumulong sa kanya, sa anak ko. Yun po maraming salamat po. Kailangan ng pamilya ang tulong medikal para sa chelation therapy ni Hildard. Maselan at magastos ang proseso ito. Aalisin sa kanyang katawan yung sobrang iron. Ito ay para hindi pagbulan ng pagkalason. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950.
or direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng pinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SMOs. Ang mga BDO branches sa mga SMOs ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe Gcash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers. Wow.